Hello, good evening, people. Good evening. Hi, Carla. Good evening, teacher. Good evening, Juan. How is everything with you today, people? Yes, I'm yes. tired, teacher. Yes, tired? Did you have a bad day today? I mean, not a bad day, but a hard, hard day today? Yes, you're working. Yes. Oh, sorry to hear that. I'm really sorry to hear that, Carla. All right. Then one Nemo. <laughs> That's part of our daily life, right? Yes. Yeah, it's super sad. Uh -huh. Hola. Yes, Cristina. Disculpe, este, había que imprimir otro 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 manual o como este mi mamá va a ir trabajando. Ah, uh, es de 49 hojas. Ajá. Uh -huh. Del mismo vamos a seguir utilizando. Yes, yes. Ah, vaya, sí, sí. Que como es módulo 4, vean, entonces eso me confundió un poquito. De ya se de ya se cartona. Ah. Quizá para el otro módulo, para escribirnos en el otro módulo. Posiblemente. Ajá. Es que como. Sí, sí, sí. Eso fue lo que me Cristina. confundió. Eso fue lo que me confundió, por eso le consultaba. Pero ah. gracias por aclararme la duda. Ah, ok. No, este. De seguro ha de ser que para a, avisarle sobre el, el papeleo a, ah, sí, a entregar. Eso. Y ya preparándose para el módulo 4, ajá, para el siguiente sí, sí. módulo. Posiblemente. Sí, eso me eso... confundí un poquito. Ajá, ajá eso okay. es lo que han posiblemente recibido, puesto que, pues, las gestiones que se tienen que hacer un poco antes eh, para poder eh, no. Atrasarse. No atrasarse demasiado, ¿ok? Sí. Con el inicio sí, claro. de, los, de los módulos, ¿right? So, okay, posiblemente eso, eso haya sido. Uh -huh. Sí, muchas gracias. That's what sometimes happens. Uh -huh. Okay, but anyways, so, you know, like we're going to continue. Just give me one second. Um, Okay, cool. So let's start over. We have a lot of things to do tonight, people. We are, you know, like have part of the uh, of the the things that we were doing yesterday that we didn't finish last class. We didn't finish checking a series of uh, you know like exercises that you were doing, and uh, we got the introduction of a new topic tonight. So I am going quickly to pass the attendance list just to start because as i said we got a lot of things to practice tonight so just give me one second oh this is one all right edson mariano is it here present teacher okay very good gabriel esau Gabriel Esaú. Okay, he's not here yet. Jocelyn Jahaira, right, she's definitely not here. Judith Maribel. Okay, she's not here. Carla Ivania. All right, she's not there. Carla Lorena. Present. Okay, nice. Catherine Guadalupe. Present. Okay, good. Maria Elena. Present. Okay, nice. 
Marilyn Alejandra. Mm, all right, she's not there. Mario Ernesto. Yes, sir. Okay, perfect. Marvin Alexander. Good evening, teacher. All right, good evening. Monica Maricela. Present. Okay, good. Nelson Fabricio. All right, it's not there. Norma Beatriz. Norma. Okay, she is not there. Patricia. Good evening. Good evening, Gabriel. All right, I'm gonna put it here right now. Mm, okay, Norma is not there. Patricia Guadalupe. Okay, she's not here yet. Roberto Emilio. Roberto Emilio. Okay, he's not there. Ruth Guadalupe. Present teacher. Ah, okay. All right, Santos Cristina. Present teacher. Okay. William Alexander. All right. It's not there yet. Jocelyn Stephanie. I am in Jocelyn is there, but she's working, it says. Juan Ricardo. Present teacher. Okay, nice. Iris Cecilia. Okay, she's going to connect a little bit late. Ana Silvia. Ana Silvia, are you there? Present teacher. Ah, okay. Good. Francisco Ernesto. Mm, okay, Francisco is not there. And the last one, Abigail Elizabeth. Present. Okay, perfect. Good evening, teacher. Present. Hi, good evening, Judith. Okay, you're there. Give me one second. Okay, cool. I included you in the attendance list. Okay, cool. Let's start over, people, you know, like with what we got for tonight. As I said, if you remember, we didn't complete part of the activities that we were uh, working on last class. So that's what we are going to start over, you know, like tonight with. So give me one second. I'm going to place this thing. So I want you to go, you know, like back to... Let me see, page 27. That was the page that we were working on. All right, and we didn't complete this part last class. It was this page, right? The one that we didn't uh, complete it. Okay, listen. I know all of you, all of you, okay, finish these things about the word search, okay? So I'm not gonna uh, ask everybody to help me out doing this, but I will choose some of you to read the sentences that you have related to these words, okay, in here. Remember that in here, you have to choose five words from the, from the word search and write a sentence, okay? So I'm going to choose some of you to read for me those sentences that you were doing last class, okay? So in order to start, you know, like checking this, these things that you were doing last night. Let me see, and I'm gonna start with, uh, hmm. Mario, could you please read one example that you did in exercise two? In this part? One moment, Okay.
Number one. Yeah, I mean, help me a reading one. My company is dedicated to the telecommunication industry. Could you help me a reading again, please? Because I, I didn't listen that much. My company is dedicated to the telecommunication industry. Ah, okay. Thank you, Mario. Yeah, I mean, that was good. Thank you, thank you. Uh, let's see. Another participant, Carla, Ivania. Could you please help me out reading another example uh, sentence from that? Okay. Uh, staff attended the meet. The meeting. <laughs> The meeting, yeah. Ah, ah, okay. Thank you, Carla. All right, cool. Uh, Cristina, help me on reading another one, please. Sí, uh, Tú. Cualquiera, Cristina. Cualquiera de las cinco que hicieron. Okay. The, the printing house is an industrial company. Ah, okay. All right. Industrial company. Okay. Thank you. Thank you. Let me see. Marvin, help me out with another one, please. Yes. Eh, con el verbo manufacture. Okay. Eh, they manufacture a year. Ah, okay. Good. Thank you. Okay. One more participation. Let me see. Let me see. Let me see. Judith, help me out, Judith, with one. Okay. Would they work personal? Uh -huh. No, le pregunto si con ese verbo o la, yo, la oración que yo. Con cualquiera, con cualquiera. Oh, okay. Ya, yeah, me that's up to you. Okay. Uh... Ajá, let's go. The industry food diversifies every day. Nah. Okay. Okay. Diversify itself every day. Okay. Thank you, Judith. Okay. Good. Now, those ones were part of, of what you were reading and doing, okay, last class. Okay. At least in this part. Now, let's go down with the next one. In this one, yeah, I mean, I'm going to ask individually what you got in here. And I'm going to start with Ruth. Could you please help me out reading your example using oversee? What? 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 I guess you're typing it. Let me see. Ah, okay. Okay, you got problems with the internet? Es lo que se ve que va de paseo después de clase, Ruth. 
como anda más arregladita, por eso el internet ya está fallando. <ríe> ok, ok. Después de what, solo póngame la palabra que, que mencionó, porque no la escuché. Es la única. What? Ah, what unit do you oversee, right? Ok, good. Thank you, Ruth. All right, now let's move on. Let me see any other participant. Mm -hmm. no, 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 no. Elizabeth was not participating last night, so. Two, two, two. Monica, could you help me out, Monica? With a one example question using manufacturer. Monica, are you there? Jesus, and no fue Monica. ¿Quién, ¿Con quién estaba Monica trabajando? I think it was with uh, Monica. With, with Monica Maria. Maricela. Yeah, Conmigo. yeah. It was with you. Okay. In her representation, Mister, could you please read the sample question that you did using the verb manufacture? Okay. Manufacture. Yes. What does the company manufacture? Ah, okay. What does the company manufacture? Okay. Thank you, Mario. Very good. Uh, who's next? Roberto. Help me out with the birth supervise, please. What department do you supervise? Supervise. Okay, what department do you supervise? Thank you, mister. Okay, let's see. D -d 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 -d. Maria Elena, were you working yesterday in these exercises? No, teacher. Ah, you were not connected last night, right? Hmm, okay, let me see. Jesus Christ. Uh, 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 uh. Who else was connected? Let me see. Carla Mendoza. Help me out with the question being charged off. Okay. Um, what do you department be in charge of? Repeat again, please. What do you department be in charge of? In this case, vamos a hacer una pequeña modificación. Okay? En ese caso puede ser what o puede ser which. Okay? Which? Right okay. after that, it has to be department. And then, eliminemos el do, que escuché. Okay. okay what do you department? Which do you department? No, no, listen. Which department are you in charge of? Okay. Yeah, ya el B no va, sino que va en la forma de B, okay? Okay, okay, thank you. Perfect, perfect. Let's move out. Hmm. With the bird network. Let me see. Judith, could you help me out reading the question about network? Okay. Which do it network? of this place. Repeat again, Judith, please. Which do it network of this place? Give me one second. I'm, I'm, I'm gonna type it in here because uh, um, I think we're gonna do some modifications. You said which, right? Yes. 
Let me see. Which? Do eat. Eat the comer or eat the eat? No, eat. Ah, okay. Network of uh, this place. Es el lugar. Yes. Déjeme tratar de, 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 de entender. ¿Cuál es la conexión de este lugar? Esa es la que quiso poner. Yes. ¿O cuál es la red de este lugar? Ok, let me see. Pero es que es después de which tendremos que colocar, por ejemplo, miren, which. Like this. Okay. This will be like, like, like with more logic. Which networking to network in this place? Right? ¿En qué red se puede navegar o conectarse? En este lugar. Like this. Okay? Okay. Thank you. All right. Okay. There you go. Cool. Uh, this was, okay, related to this structures okay now let's try to move out with the rest of the information that you were supposed to do in this case here over here okay good let me see who hasn't participated it's a time patricia could you please help me out reading number one Patricia, are you there? Mm, okay, I think she's not there. Let me see. Who else was yesterday? Sylvia, let me read one. Que, les, que, se la, que, que, form, que le dé el orden a esa oración, ¿verdad? Exactly. Oh. Did you? Did you? Ok. Did you? Uh -huh. They enjoy Rain. raining. Like this? Mm, no. They, 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 they enjoy training. Are you sure, Sylvia? <laughs> I teach her this is the hombre. Tía, sí, tía, sí. ¿Está segura, Silvia? En yo ya no lo llevo porque como es... En la suya, Silvia. Ok, y le me dice, ah, ¿cómo, cómo, cómo fue? Dame, entonces... En... Yo, en yo ya no lo lleva porque es sujeto. Ah. Y como ella pregunta, uh -uh. ¿va? No, pero, no. Ese, 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 pero ese es el verbo, Juan. Ok. No, actually, actually, the way Silvia told me, the, the way Silvia told me is correct. 
¿Y por qué me hace dudar? Porque usted me estaba viendo que lo cambiara después, Silvia. Por eso le decía si estaba correcto. This is the correct form. All right. Y usted okay. tiene que decirme, yes, I mean, you have to be sure about what you're doing, right? Es que, es que me hizo dudar. Ay, pero es que mire, usted me la dio y luego me está diciendo que no. Okay. O sea, era o no. <laughs> ok, remember, that was, that was the way, ok. Cool, thank, thank you, Silvia. Cool. Uh, let me see. Vamos a ver, vamos a preguntarle, aunque no hayan venido, uh, aunque no hayan asistido a la clase ayer. Let me see. Marilyn, are you there? Sí, y si asistí a la clase ayer. ¡Qué barbaridad! Man, What I, said, I said, I said your name because that was the first one that appeared on the screen. It was not because of you. Sí. Hasta se metió en, en, la, en los grupos pequeños y yo le estoy dando a mi compañero. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, bueno, pues. It was not ni me pasó lista, of... pues. Ni me pasó was... lista, pues, para decir. Ah, todos no. están de testigos que la mencioné. Entonces, cuando me mencionó, quizás no me había dejado entrar Zoom, porque este volado me pide que me registre un montón de cosas para entrar. Really? Yo no sé por qué se me traba esta cosa, me cae mal. Qué raro que me pida que se registre, en serio. Ok. Sí, no, me, me pide me pide eso cuando le doy al enlace de entrar a la reunión, ¿verdad? Uh -huh. Y de ahí me pone este registrar y de ahí que le ponga el, el chequecito de no soy robot para dejarme ingresar. Y ahí se está conectando, conectando, conectando. Así como la, la screenshot que le mandé la vez pasada y nunca me sí, dejaba entrar. Es. Uh -huh. es que, es a veces que... ahí paso cinco minutos, así como la otra vez, pasé cinco minutos ahí. Es que la plataforma no la va a identificar, quizás, a decir peligro andante. No, vaya, no, pues gracias a la agradecer. No, en ese caso, listen, trate de, de por lo menos hacerlo tipo 7.55 para que se le vaya conectando como a las 8 y algo. Sí, no, me suele, entrar como a las 8 con 4 minutos. Suele pasar, creo. Ajá, suele pasar con, a veces con la plataforma, ajá. Eso es, sí, uh -huh. y a veces la deja entrar de un solo, a veces sin ni siquiera pedir algún tipo de, 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 de contraseña uh -huh. o algo por el estilo. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. Ya, pues a veces se pone turbia la plataforma. All right. Ok, okay Marilyn. Bye. Could you please tell me number uh -huh. two? Pero si es que esas no las hice yo. Porque yo no tengo eso. <ríe> Le dije ayer. Le dije yo que lo iba a imprimir, okay. pero ya no, but, ya no but, tuve tiempo. Since, since you helped your classmates yesterday, so could you help me now, right now, you here? Sí, es que en esa parte, de hecho nos quedamos en esa parte porque los compañeros no estaban compartiendo pantalla bien. Mm -hmm. Yo uso lentes y el compañero que me estaba enseñando, como que la cámara no se no le enfocaba bien, se miraba todo borroso, viera cómo estaba que casi besaba ahí el teléfono aquí, porque no les entendía lo que decían, las preguntas esas. De verdad, se lo prometo. No oh, se burle de mí, por favor. No, madre no pregúntale, pregúntale a los dos niños que estaban conmigo, ya va a ver que yo ahí le decía, póngalo de esta otra forma para ver si lo puedo leer bien. Es que, es que sí le pasó de todo ayer. <laughs> Sorry, Marilyn. Bah, okay. Uh, but, but, but help me out with number two. Look, you got Angel, I mean, didn't the seminar manager the attend? What would be the order of that question? Ahí sería, quiero ir, ahí sería pregunta. No sé, por eso le, le, le estoy no. viendo si es pregunta o okay. qué. Ah, tendría que ser, vaya, tendría que ser primero. Ajá. Uh -huh. Ahí tendría que ser the manager. Ah, didn't. Yes. The manager didn't attend the seminar. Ah, ok. Thank you. Uh -huh. You see, I mean, you did it correctly, right? 
Aquí, mira, nice. aquí, es que mira, aquí lo tengo que poner en modo así, ve, casi que en modo hiper mega zoom para leerlo. My God, Marily. Ah, it's because you are, uh, since your cell phone, right? From your cell phone. Exacto. Mm -hmm. I mean, that's why. Okay, Marily, thank you. Cool. Let, okay. Let's move on. Let's move on. Let me see who else was in here. Ah, da, 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 da. Fabricio, yeah, man, Fabricio is here. Cool, Fabricio. Could you help me out with number, what is it? Number three. Number three. Yes, man. Um, the personal maintenance on day their certification. Personal maintenance update. their certification like this certifications ah. and as is missing like this hmm. are you sure it's like this let me see i'm i'm gonna i'm gonna ask someone uh, 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 marvin is that okay Yo la tengo diferente. <laughs> what do you have? Uh, yo la tengo. They are certification day, the personal maintenance. Certification. Read it again, please. Oh, ah, right, right, right. Uh -huh. They are certifications update, mm -hmm. the personal maintenance. Mm -hmm. Mm, pero es que si decimos así, Marvin, sería como, ah, men, sus certificaciones actualizaron al personal de mantenimiento. Como que, eh, eh, nos falta un, un strong subject en ese caso. Va, mire, mire, listen. What Fabricio has in here is kind of okay. ¿Por qué digo kind of okay? Algo, uh, 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 bueno, casi, 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 casi bien. Because in here, we need to switch something. Necesitamos cambiar de posición algo. Listen. No podemos decir the personal maintenance. Es maintenance personal. Okay. That's the, that's the position. So in here, when I switch it, okay, eliminate it from here and put it in here, like this. And this is the correct one. No sé si la mayoría la tiene de este modo. The maintenance personal updated their certification. Um, this is the one, okay? Maintenance personal. All right? Porque maintenance okay. sería el adjetivo, personal sería el nombre, okay? That's what it is. Cool. Thank you. Okay. Thank you, people, for participating. Let me see. Who's next? Ooh, 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 let me see. I'm going to choose another person in here. Monica. Hello, Monica. Hello, teacher. Could you please help me out? Uh, this is frame number four. Okay, let's go. No problem. All right. Bill. Bill. The exchange. Supervisor business cards. Like this? Yes. Oh. Hmm. Hmm. Vamos a cambiar algo bien cortito y bien, bien. Solo vamos a cambiar la posición de algo, Mónica. Y para eso, let me see who can help me out. 
Jesus. I need everybody to participate, but these people got their cameras off. Let me see. Is it Maria Elena here? Let me see, Patricia. Room. Okay. Maria Elena, could you please help me out in here? Is the, is this is this a structure correct for you? Maria Elena? Um, no. What do I need to change? Uh, exchange with supervisor. Ah, okay. Good. Listen, in este caso, Jesus Christ, give me one second. In este caso, listen, the word exchange is el verbo, okay? Y el supervisor es el subject. Por lo tanto, el subject, por lo general, va después del, del I mean, el verbo va después del subject. Entonces sería, did the supervisor exchange business cards? Okay, cool. And this is the way how it will be. No sé si así lo tenemos, tipo. Okay, good. I see some of you saying yes. Okay, perfect. Thank you, Monica. And uh, this was Elena. Good. Next. ¿Qué dice la mina? Interesting. Ella puede ayudar a vender la casa de ella. Entonces dice que que va a avisar, pero ay, que quiere una autorización de aquí. Pero si no tiene papeles de ahí. Ya y le digo. Que vaya ahí al tren, ¿no? Y que de los datos. Interesante. Ok. Cristina. Cristina. Si va a estar eso por allá tan lejos y uno por aquí. Estamos escuchando ahí la conversación de don Roberto. No, no hay problema. Ok, ajá. Día. Um, no la tengo, teacher. Ojalá que no me... Que no me ok, no hay problema. Let's go. Um, um, big, 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 no, no. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Big, no. Big, no. Viren. Viren, viren. Como que fuera R. Viren uh -huh. de. Ok, um, let me see. De, de, Let's start over. De, de convention. Perdón. Ajá. Viren de convention. De um, work. Workmates, no sé qué es workmates. Workmates. No sé qué es workmates. Workmates, the working uh, with pairs, with other people. Workmates, um, admit. 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 Ah, admit. Uh, okay, let's go. Okay, listen. Va, eh, miren. Vamos a comenzar con algo. Para comenzar, acuérdense que este es un auxiliar y solo cuando va en pregunta iría al principio. Ok, cool. Entonces acá. ¿Qué iría primero, people? My. My workmates. My workmates. My workmates. Workmates son como compañeros de trabajo, ¿ok? Mm -hmm. Those are workmates. Es como co-workers. Ok, my workmates. Uh -huh. Didn't. Ok. Didn't add the network convention. Didn't at the network, at the network convention. 
¿Están seguros que es así? Yeah. No, network no, at the convention. Yes. No. Didn't? Didn't? Network. Net, network. Recuerden que después de un auxiliar, lo que sigue verbo. es un verbo. Right? Uh -huh. Network. At, at the convention. The convention. Ah, mi, mis compañeros de trabajo no se conectaron a la red. All right. En la convención. That's what it is. Okay. And this is the way how you should have it there, right? Y esta es la forma en cómo lo deberían de tener. Perfect. Cool. Si no lo tenían así, pues tómenle una captura o, o escríbanlo de la manera, okay? O si no lo tenían, pues just copy that, right? Just copy that part. Let me know when you finish because now I'm going to show you, all right, a presentation about the topic that we are going to be developing tonight. That is a very, very interesting topic, by the way. All right, guys, do you finish? Can I stop sharing this? Okay, I guess I, I can. Cool. Now, let me share the presentation that we're going to be discussing tonight. Okay, so let's remember tonight is October the 5th, right? And tonight's topic is going to be how to use cool you and will you mind, All right? We're going to be discussing about those two structures, okay? That we got in here. How to use cool you and will you mind, okay? Copy the topic because we got very important practice to do, you know, in order to understand in a very deeper way how to ask questions and how to answer those questions using this structure. Okay, let me know when you finish copying the, the, the title, please, so I can move on. Yes, yes, I guess you finished, right? Okay, okay, okay. Let's move. Okay, good. Where's the most relevant that we got for the rest of the class? Check this out. The review from the previous class, something that we just did. Okay. Uh, then the introduction to the uses of could you and would you mind? Then we are going to create a short conversation using that part okay of the structures which is going to be a little bit easy for you and then we're going to end up with some exercises in the manual okay so this is like the most relevant that we have for the rest of the class okay let's go in check this out who and would like or would you mind actually would you mind they will this will be the one it says, listen, we use could and would you mind to ask polite requests. Básicamente usamos estas dos estructuras, tanto could como would you mind. ¿Para qué? Para, okay, hacer básicamente, all right, solicitudes, okay, o solicitar algo de manera 
educada. Okay, that's the way, or that's the reason why we use these two structures. Okay, cool. Ambas vienen siendo lo mismo. Okay, solo que en estructura cambian un poco. And you will see that in examples. Check this out. Oh, William, help me read in this question example. Would you open that door? Ah, okay. Thank you. Thank you. All right. Could you open the door? Literally, what am I, what am I saying in that case? ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿O ¿Qué estoy preguntando? ¿Podrías abrir la ventana? Eh, de, 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 puerta. La puerta. La puerta. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, cool. All right. ¿Podrías abrir la puerta? Could you open the door? Listen. ¿Cuál creen ustedes que sería la posible respuesta a esa pregunta? Could you open the door? Yes, I can. Yes, I can. Yes, of course. Uh, sure. Yes, cool. Yes, of course. Yes, of course. ¿Y por qué no podría yo poner yes, I could? Mm. Porque no, para yes, preguntas, ¿no? Pero ahorita la sección. ¿Mm? Yes, I could sería, teacher. Sí, podría. Yes, I could. Uy, ya generamos discusiones por acá. Vamos a ver. Yes, I could. Yes, of course. Ruth, ¿qué dijo usted? Of course. Of course. Okay, of course. Porque tengo la disposición de hacerlo. Y puedo decir por qué. Son válidas, teacher. Son, todas son válidas ¿Sí? al final. <risa> ok, listen. Porque listen. se refieren a lo mismo, ¿verdad? Se refieren a uh, lo mismo. Yeah, mi nena, somehow Christine is right. But, listen. No podríamos usar en este caso... Yes, I could, o I could. ¿Por qué? Porque si Mónica me está haciendo una petición a mí, una solicitud, o, o, o que me está pidiendo algo, like, could you open the door? ¿Podrías abrir la puerta? Amén. Si yo le digo a Mónica, yes, I could, sí podría. Ah, le estoy afirmando, right? Pero le estoy dando una respuesta que posiblemente yo no la cumpla, ¿ok? A su petición. Porque eso de sí podría, es como que ja, sí podría hacerlo, pero no lo voy a hacer, right? Entonces, eh, it is not a valid answer, right? Entonces, ahí no sería como una respuesta válida, ¿ok? Instead of that, podemos usar expresiones como estas. Sure, ¿ok? Like, sure. O, yes, of course. As Rod was saying, right? O simplemente, of course. Right? Entonces, por eso es que se coloca este tipo de respuestas. Okay? Porque ya usando could sería como que afirmativo. sí, pero no. Ya a, a, sería más afirmativo. ¿sí? Exactly. Y ahí afirmativo. pues dam, estamos dando una afirmación bastante fuerte. Right? Por por el idea. Okay. That's the way. Okay. Mm -hmm. Good. Now. Y recuerden, aquí estamos siendo bastante educados en el tipo de pregunta, usando could. Okay. Now, let's go. Carla Ivania, could you please help us read this question? Okay. Would you mean opening the door? Okay. En este caso sería mind. Repeat again, please. Mind. Uh -huh. Will you mind opening the door? Okay. Would you mind opening the door? Okay, good. Bamen. Thank you, Carla, by the way. ¿Cuál es la diferencia entre la primera pregunta con esta? I mean, easily you can identify that in the first question, I got cool. In the second one, I got wool, right? But... In requestings, they are similar. 
en el modo de, re, de, de, de solicitud vienen siendo lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en este caso, cuando usamos will, tiende a ser un poco más formal. ¿Ok? Inclusive más formal que could. ¿Ok? And if you take a look in here, aquí básicamente tenemos el would you mind es una expresión. Y si recuerdan, después del verbo mind, ¿se acuerdan que cuando vemos un po, un, una parte de los gerunds after prepositions, yo expliqué que después de ciertos verbos, el siguiente verbo que siguiese podría ser con ing o con infinitivo? Entonces, en este caso, después del de verbo mind, todo verbo que coloquemos, ese verbo tiene que ir en ing. Ahora, si ven el verbo principal en la pregunta, está en gerundio. ¿Ok? It's an ing. Would you mind opening the door? Right. ¿Cómo lo traducirían en este caso, la pregunta? No problem. No, 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 no. The question, the question. <laughs> The question. That would be the answer, Cristina. Esa sería piensas, la respuesta. ¿Piensas abrir la puerta? ¿Ah? Te importaría abrir la puerta. Te importaría abrir la puerta. Exactly. Ajá. Así es como más educado, ¿verdad? Right? Abriría, abriría exactly. la puerta. All right. ¿Te importaría, ¿Te importaría abrir la puerta? Bueno, ¿Vas a abrir la puerta o no? <laughs> <laughs> That's Te molestaría, Ticho. Very, very educated. Ah, what, Ceci? ¿O te molestaría abrir la puerta? También sí, podría ser también. All right. Depending on, mm -hmm. on who you're speaking to. Mm -hmm. Yeah, okay. The possible answer to this question? Right away. What is right away? De inmediato. Ahorita mismo, right? De inmediato. Cool. O oh, in a minute. Right? In a minute. Yeah, I mean. Recuerden, aquí no necesariamente o no explícitamente va a decir en un minuto. All right. That means en un momento. Ok. That, esa es la forma en cómo lo traducimos. Ok. Good. Now, let's see now the structure, ok, of each, you know, like uh, phrase by, you know, like separated. Let's start with could you. Could you. Vamos a comenzar con la estructura de could you. Hmm. Take, a, take a look at this structure, people. All right. Since it is a question, we start with could you plus the base form of the verb. Mm -hmm. And then. Oh. Bueno. Oh. No, no. Right. Right. No, I thought it was a rezo, man. Okay, good. Let's continue. Check this out. Marilena, could you please read this question? Could you, could you, could you, could you send this report? Ah, okay, thank you. Could you send this report? Right, it's like, ¿podrías enviar este reporte? This is a way of answer. Sure. Right, sure. Right, that's a way to say, I mean, huh? seguro. Okay, that would be the way how to, you know, read this thing. Good. Let's move out. Ceci? Tell me a reading that part, Ceci. Okay. Um, I swear to request with who you are. Not normally, yes, I do, yes, I can. Okay, thank you. Listen, answers to requests with could you are not normally, yes, I could, or yes, I can, right? As I was saying, because it's something that is not sure if you are saying uh, an answer like this, okay? That's why generally we include 
Yes, of course, right away, in a minute, okay, all right. A, a example answers like that, okay, that normally suggest you an affirmative answer, okay? Something affirmative, something that you will do, okay? With, you know, like with a security. That is, okay, what it's, you know, like this, this part telling. Okay, good. At the moment of making a request, a polite request for you guys, could you please, all right, Give me a request of something. ¿Podrían darme un ejemplo, por favor? ¿Podrían escribirme un ejemplo solicitando algo? Okay. Solo la pregunta. Only the question. Okay. Only the question. Ah, by the way, por lo general, esta estructura, eh, antes de avanzar, esta estructura por lo general siempre se usa en primera persona. Ok. En terceras personas casi no es usado. ¿Por qué? Porque la solicitud directamente es a la persona que se le pregunta. ¿Ok? Entonces, si preguntamos a, a, a sobre un tercero, como que digamos que la estructura no, no da mucho. ¿Ok? Es como que le pregunte a Marvin sobre Fabricio. Hey Marvin, ¿podría Fabricio abrirme la puerta? Entonces, Marvin no me puede dar una respuesta. ¿no? Sobre Fabricio. Entonces, Marvin me puede decir, sí, claro que sí, pero el Fabricio es No. That's, that's not possible, right? Cool. So, help, help me out with one example question, please. Okay, good. Vamos a esperar que los demás hagamos porque lo vamos, vamos a hacer a modo práctico, ¿ok? Good evening, Francisco. Mm. No sabía. Mario, Mario, yo dije sí. Mario, yo dije sí. Somos compañeros de trabajo. Sí, claro. O sea, que quieres ir a la fiesta, no cuenta. Do you want ¿Ah? to go? ¿Quieres ir a la fiesta? No, no cuenta. Do you want to go? Um... No, pero Cristina. Pero no, pero no podría decir do you want to, porque entonces no sería la estructura. Tiene que ser cool. Ajá. Ok. Y dice, do you usually Oh. Ah, no nos compliquemos mucho en ese tipo de preguntas. Eh, Juan, simplemente cool al principio, luego you y luego un verbo. Ok. Cualquier verbo, dependiendo de, de lo que teacher. me quiera preguntar. Yes? Muy bien, teacher. Hi, Francisco. Eh, what, me, do you want to have dinner with me tomorrow? Ah, pero en ese caso no sería con do, Francisco, sería con could. Cool. 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 Yeah, cool. Okay. Okay, cool. Sorry. All right. Uh, Monica, did you say something? Could you tell me? Could you? Tell me. Tell, tell you what? Decir. Podrías decirme. Ah, pero ahí me está diciendo. Ah, podrías decirme, pero decirle qué. Ejemplo, un complemento. La verdad. Hoy pone. The truth. Could you tell me the time? Okay. Could you tell me the time? Could you tell me the truth? R. Ok, va, miren, lo vamos a hacer de, de, de una manera, ok, listen, listen, lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer en, en, en la cual cada uno se va a hacer esa pregunta, ok, eh, empezando con Iris, vamos a comenzar con Iris que me está levantando así, la, raising the hand, give me one second. Gracias, 
mi ejemplo, teacher. Ok, Iris. Podría leerme, podría leerme ese ejemplo and Mario is going to answer that. Uh, okay. Okay. Hágale esa pregunta, Mario. Would you, Mario, would you invite me to the Danny Dice concert? Sí, no, no se sí, escucha, hay mucha interferencia. Okay. Yo creo no. que tienen no. activado el micrófono. Yes, now, I did it. Ok, let's go. Bueno, no okay. Mario, can you hear me? I'm right. Ok. Could you invite me to the Daddy Dankie concert? No le escuché. Mario. Come on, Mario. Ok, let's go. Okay. 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 Could you, could you invite me to the Daddy Dankie concert? Te lo escribo, realmente no lo entiendo. All right, Mario. Dice, <risa> could, could you invite me to Daddy Yankee's concert? Oh, yes, of course. <risa> <risa> ok, yes, of course, he says. Ok, good. Nah, nice, nice. Yeah. Te invito a que lo veamos en YouTube, le voy a decir. <risa> ok, <risa> okay. <risa> Mario. Could you ask that question and Silvia is going to answer, right? Me pregunta. Yes. Could, could you please give me a moment? Silvia? Could you please, dijo? Give me a moment. Um, to sure or score. Uh, only sure is okay, I mean, sure. 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 Okay, yeah, sure. Right. I will give you a moment to say. Okay, thank you, Mario. Now, Silvia, read your question. Fabricio, pay attention, answer. Una pregunta, eh, una pregunta antes de hacer la... La, la, la pregunta, ajá. La pregunta que, que se, por ejemplo, yo lo puedo hacer directo, por ejemplo, decirle a usted, eh, eh, Juan... ¿Podrías hacer tal cosa? ¿Puedo anteponer su nombre? Yes, yes, of course, yes, no problem. Yes. yes, no problem. Vaya, ¿a quién le voy a hacer la pregunta? Fabricio. Fabricio. Mm. <laughs> ok, let's go. Eh, Fabricio, ¿por you talk to eh, Juan about the class? Yes, I can. Are you sure is the answer? Repeat the question, please. Uh, could you talk uh, to Juan about the class? Podrías hablar con Juan de la clase? Yes, I can. Maya, ¿qué pasó, Maya? Fabricio. Maya. No, Fabricio. Mire la pantalla, Fabricio. Ok, ya es ahí, Can. Hay quien, perdón, hay quien. Fabricio, pero ahí nos dice, miren. Mm -hmm. Answer to yes. With could you are not normally yes I could or yes I can. Mm, okay. Um, Just give me an expression. Sure. Easy as that. Sure. Right. Sure. Good. Good. Thank you, Silvia, for the question. Now, Fabricio, ask the question that you got to Monica. All right, uh, Monica. 
could can you hear me yes i can okay can you schedule the service visit for this friday Could you, could, uh, could you schedule the service visit for this Friday? Sure. <laughs> sure. <laughs> sure. I don't know what you're saying, but sure, it says. <laughs> okay, good, good. Yeah, I mean, uh, thank you, Fabrizio. Now, Monica. Ask the question and Ivania is going to answer. Monica. Monica. Perdón. Okay. Tengo que preguntarle a Ivania. Yes. Okay, sería. Would you help me write my homework? Yes. I. Sure. Yes, I'm yes. sure. <laughs> yes, I can. Are you sure, Carla? Seguro, por supuesto. Uf. Come on, Carla. All right, listen. Podemos decir, yeah, sure. Or yes, of course. Pero no, yes, I can't. Okay? Or yes, I can. ¿Por qué? Muy pesado. Sí, yo puedo. Y, y, no, porque es que la cosa está en que hay un choque de palabras. Si se pregunta con Q para posibilidades, right? ya mm -hmm. el can es como eh, para otro tipo de, 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 de cosas que vamos a ver más adelante. ¿okay? Ah, Entonces, ah, y según la regla y según lo que estamos viendo, por lo general ese, esa parte no se ocupa. Right? No, se, no, se, no se menciona en, en, en re, respuesta. Ah, ok. Perfecto. Cool. Could cool. you ask the question and Judith is going to answer? Judith? I mean, no, no, no Judith. Ruth. Ruth is sleeping. <laughs> okay, Ruth, could you come to the party? And not being sleeping in the class, he says. <laughs> in the party. No, es que estoy escuchando, estoy escuchando bastante cortado. Así no estoy entendiendo mucho, pero no sé si ustedes me escuchan. Ah, yes, yes. Sí, okay. Sí, estaba escuchando bastante cortado y está muy rota en la pantalla. Ah, ok. Por eso los ojitos cerrados. No, no estoy dormida aquí. Es como cuando, <risa> es como cuando yo me voy a parquear en, el, en algún centro comercial y le bajo la música para que me ayude a parquearme mejor. Bro. ¿Alguien <risa> ha hecho eso? Porque yo lo hago y no sé por qué. Inconscientemente, <risa> I don't know why <risa> that happens. Jesus. Ah, Ruth. Okay. Repeat, please, Ivania. Okay. Could you come to the party? No, ya no escucha nada. Solo could you. Ah, uh, could you come to the party? Ah, uh, sure. <laughs> ah yes, of course it's a word. Okay, good, good. Okay. <laughs> now Ruth, as your question and Patty is going to answer. Okay. Uh, could you request me to come to the party? Yes, I could. Now, ah, okay, cool, cool, Patty. Now ask yours and Roberto answer. Could you send for the cake? Could you send cake? For the cake. Yes, I can. Are you sure, Roberto? 
Sure, yeah. <laughs> Remember, no can. Uh -huh. I'm pretty sure. I'm pretty sure. Yeah, man. Lo vieja confiar, right? Everybody's saying sure, man. Well, and, and you can say right away. You can say in a moment, in a minute, later, right now. Yes, I can assure. Cool, cool. Now, Roberto, read yours. Marvin, answer. Marvin? Yes. Marvin, could you drive my car? Perdón, repeat, please. Could you drive my car? Yes, of course. Pregunta que nunca en la vida se le hace a alguien, ¿verdad? <laughs> <laughs> ok, good, Roberto. No, Marvin, uh, read yours and Cristina, answer. Ok. Uh, could you send the merchandise now? Merchandise. Could you send the merchandise now? Could you send the merchandise now, Cristina? Eh, repítalo, por favor. Could you send the merchandise now? Could you send? Yeah, send the merchandise now. Merchandise quiere decir mercadería, okay? Yes, yes. yes I could. Yes, I Oh, yes, I should. <laughs> no, no, no. No me puede decir yes, I should porque no es correcto. Simplemente yes, of course. O, yes. o sure. Ok. Yes, uh, no sería yes, I should. No, 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 no. Yes, yes, of course, course. Course, course. Sí, okay. por supuesto. Ok. Yes, I course. Ok, gracias. Of course, of course. Of course, of course. Okay, yeah, I mean, that's the way. Good. Now, Cristina, read your uh, question, please. And Marilyn will answer that question. Marilyn, could you please pass me the sign? Marilyn, me puedes pasar la sal, por favor? Ah, could you pass me the salt? <laughs> Marilyn, could you please pass me the sign? Of course. Of course. All right. Cool. Marilyn, read yours. Juan, pay attention. You're next. Uh -huh. Is it me? Yeah. Or, give me one second. Is it me or Juan is sleeping? Okay. Juan. I am easy. Okay. <laughs> El manda teacher. El de casa eterno. <laughs> man, man, I feel you, man. I feel you. Ya me ha tocado estar así como usted, Juan. En, en, en it's difficult. Okay. Que Marilyn. Te he aprendido, teacher. Yes, I know, con, con I know, mister. I know, mister. I know, mister. All right. Marilyn, read the question. Okay. Could you give me a gift to my birthday? <laughs> Juan, the answer, Juan. Yeah, teacher. El, la respuesta a la pregunta de Marilyn. No la escuché bien, me la puede repetir. Marilyn. Who to give me a gift to my birthday? Arnold. I don't know. <laughs> okay. Good answer, Juan. <laughs> no lo uh, sale. No lo sale. And I have a question, uh, teacher. Uh, Ante toda la uh, Exactly, exactly. <laughs> ah, Marilyn. Okay. If I do a question with, for example, the moral code, and um, I um, I call the um, I call the, this question with Liquid. with a other other model for example could no how come a cool. 
you mean uh, if you instead of saying cool you use gold yeah yeah you can cool. uh -huh. Se puede. yes uh -huh. would you give me would you give me a present or a gift in my birthday yeah you can use it too uh -huh. yeah but but the question is um si yo hago una pregunta usando el modal cool Mm -hmm. Puedo contestar usando el modal good. No. Nah. Yes. No. Nah. Okay, bye. Eso yeah. es lo que that, that one is not possible. Okay. Yes, porque cada uno cumple como una función específica. Right? Entonces, sí, okay. no, no se podría. Okay. Okay, cool. Uh, Juan, read your question, Juan. And let's see if Carla Mendoza answers. Bro. Or would you they say this report? Could you send a report? Mm -hmm. Okay, Carla? Of course. <laughs> uh, okay. Uh -huh. Of course, all right, cool. The idea here is like to listen to your question, okay? Cool. Thank you, Juan. Carla, read your question, please. And Francisco, answer it. Okay, uh, Francisco. Yes. Could, could you tell me the time? Um, sure. Sure. Okay. Okay. Cool. Francisco, read your question, please. Thank you. Um, con quién? Con Carla. Mm, no. Edson. Epson. Okay. Uh, what time do you normally start? Uh, mister, la pregunta tiene que comenzar con could you. Ah, could you. Could you time? Do you normally start? Está bien así o tengo que formularla de otra forma. Yes, solo es ahí. Uh, después de could you tiene que usar un verbo. Okay, could you normally start? Could you start? Okay, could you start pero comenzar a qué? Um, could you start the meeting? Could you start the, the, the date? Could you start the what? The class? Could you start yes. the work? Could you play the game? Could you normally start the work? Okay, could you start the work, Edson? Edson? Yes, I Yes, I can. Mm. Mm. No, people, recordemos. No, yes, I can. No. Okay. Pueden mencionarme como right away, in a moment. Right? Todo lo que quieran, pero no, yes, I can. No, yes, I can. You should. Yes, one. Will you can? ¿Por qué no? ¿Por qué no se pronuncia? Will go. Teacher, ah. ¿por, qué no, ¿por qué no se puede pronunciar después de, de la pregunta? Yes, I can. Ah, porque hay una regla que dice que si usamos una pregunta con could, por lo general, como can es otro modal verb, no te puede responder. Ok. Ya, yeah. es mejor usar expresiones que indiquen más seguridad. All right. Ready. That's the way. Yeah, I mean, Edson, read your question, please. Okay. Could you pay the it? Pero, again. Could you pay the? Uh, pay the, the it? It's food. It, it's comida. Food. Food. Okay, food. Could you pay the food, Maria Elena? 
comment. Maria Helena? Okay, she's not there. Judith? Sí. Aha, the question? Answer the question. Could you pay the food? Sure. Okay, sure. <laughs> nice. Judith, read yours and Cecilia answers. Anna, Miss Cecilia was the first one. Elizabeth. Elizabeth, could you call the provider? The provider? Um, sure. Sure. Okay, good. Elizabeth, ask your question. And Gabriel, answer. Okay. Could you give me a cell phone? Esas son solicitudes de verdad. Okay, I'll repeat. Would you give me a cell phone, please? Yes. Como que no lo veo muy convencido, Gabriel. Es <laughs> <laughs> like, como, ¿podrías regalarme un celular? <laughs> yes. <laughs> Esas son para el sugar. No lo sé. <laughs> Hoy la sesión ya terminó. Eso no para el sugar. Okay, good. good. Edson, we're going to finish with you, Edson. Ya está practicando para cuando se vaya para el norte. Oh. Okay, good. Gabriel, ask that question to me. Okay. Could you pass me the remote control? The remote. Okay, here you have. Okay, you can put it like that. Here you have, right? Cuando tenemos a alguien enfrente, podemos decir eso. Okay, here you have. Sí, aquí tienes. Okay. That's what it is. Okay, good. Now, let's check it, people. I'm going to stop. Listen, I'm going to stop uh, sharing for a moment because I'm going to pass the second attendance list. <laughs> it's kind of late. <laughs> and then we can continue. Edson Mariano. Present teacher. Okay, Gabriel Esaú. Present. Nice. Judith Maribel. Operaciones de IVA, tanto del salón como del CIC. Así que ya solo me quedó pendiente todo. Gracias a Dios ya lo presenté y lo pagué. Ah, le voy a mandar los recibos. Okay. Interesting. Okay. Eh, no sé. Ah, uh, all right. Eh, ¿Por qué se les desmutea el, 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 el audio cuando están en conversaciones bien... I, I, important for you people. Uh, let me see Carla Ivania. <laughs> Imagínese Carla quiere dormir Agustina y, y de repente se le, se le pone el, el micrófono en on y está roncando. <laughs> no. Ok, good. Let me see. I'm kidding Carla. Carla Lorena. Present. Ok, nice. Catherine Guadalupe. Present. Nice. Maria Elena. Maria Elena, are you there? Present, teacher. Ah, okay. Nice. Marilyn Alejandra. Present. Okay, good. Maria Ernesto. Present. Good. Marvin Alexander. Present. All right, Monica Maricela. Present. Okay, Nelson Fabricio. Present. All right, Norma Beatriz. Present teacher. Where is Norma? I am in his there. Okay. Uh, Patricia Guadalupe. Present teacher. Where is Pat? I am in. I thought you were not connected, Patty. Jesus. Roberto Emilio. Present teacher. Okay, good. Ruth Guadalupe. Present teacher. All right, Santos Cristina. Present teacher. 
All right, William Alexander. Present. Okay, Jocelyn and Stephanie. Mm, ya le iba a preguntar, ¿y dónde está la manito? Juan Ricardo. Present teacher. Okay, good. Iris Cecilia. Present. Nice, Ana Silvia. Ana Silvia. I thought she was there. I think she was there. All right, she's not there. Abigail Elizabeth. Present. Okay, and uh, Francisco Ernesto. Present, teacher. Okay, perfect. Let's move on. Mm. The thing. Okay. Check this out. Okay. These ones are just extra examples for you. Look, could you repair the new meeting? I prepare the new meeting. It says right away. Could you call the clients in a minute? Could you train the personnel? Yes, of course, right? Those ones are like just extra examples for you guys. Okay. This is like not a big deal. Now let's move out with the other structure. Check this out. This is like a small talk. Could you print out the budget file? Right away, Rita. It says, ya vamos a hacer una pequeña práctica con esa parte. Okay, we will see this in the manual. This one is taken from the manual. Let's go. Would you mind? This one is the other structure. Esta es la otra estructura. Listen. Would you mind plus the verb in ING plus complement, right? And the plus the question form. Examples, Horizio. Would you mind sending emails to customer? Okay. Would you mind sending emails to customers? Very good. Look at this, the possible answer. In a moment, okay? This is like, I mean, in a moment. Good. Next one, Patricia. A structure, um, the example. Question, the okay. question, the second question. Would, would you mean mind? cooking the dinner? Okay, thank you. Would you mind cooking the dinner? Uh, nice. It says right away. Okay. That will be the way of answering, okay? Would you mind cooking the dinner right away? It says. Recuerden que en este caso acá, ok, aparte de que se cambia la estructura, ya no es cool, sino would, el verbo principal tiene que ir en ing, ok, that's, that's uh, the big difference, ok, eso sería como la diferencia, ok. Y recordemos que el mismo modelo de respuesta. Ok, recuerden una vez más, no usamos yes I can, no usamos yes I could, ok. Good, copy those examples and then we're going to move out to the manual because in the manual we got some things to do. Okay. Okay, perfect. I think most of you have already finished. Cool. What are we going to do here in this case, people? You wanna start sharing this thing? And I would like you to go to the manual specifically to
page 29. Yeah, I mean, on page 29. Give me one second now. I need to share this thing. So here. Okay, to this one. Listen, what are we going to do in here? Generally, we have a very long conversation as a model of practice, but in this case, this type of conversation is not going to be that long for you guys. Listen, if you see this, this part, okay, Bien, estuvimos haciendo algunas peticiones, pero nos vamos a enfocar más que todo en esto. Listen, I'm going to say something in here. Tomando como base estas preguntas, ok? Tomando como base esto que tienen acá, que lo pueden ver en sus manuales. Listen, los voy a mandar a trabajar en grupo de tres. Ok, what's the purpose of it? ¿Cuál es el propósito? Listen. Me van a crear una pequeña conversación en la cual ustedes se van a saludar, like hi, hello, whatever you want to call it, or whatever you want to use it. Y luego me van a comenzar a hacer preguntas, ¿ok? With very formal and polite request using these structures, ¿ok? Like this. Me van a comenzar a hacer preguntas los unos a los otros, tal y como tienen en este tipo de conversación acá, ¿ok? Supongamos que Carla trabaja con Cristina y Roberto. Carla le puede, puede, puede saludar, por ejemplo, a Cristina. Hi, Cristina, how are you? Cristina, she might say, I'm in good and you, good. Now, Carla le puede decir, hey, Cristina, could you send me the report from this week? All right, ¿podrías enviarme el reporte de esta semana? And Cristina said, yes, of course. All right? Okay. En un dado caso, Cristina eh, diga, I mean, I don't have it. Ah, pero no lo tengo. She says, so then Cristina might ask Roberto, hey, Roberto, could you send me the report to send it to Cristina? So you see, questions like this, okay? Preguntas así, que puedan enlazarse las unas a las otras, okay? Tanto usted pregunta y usted puede responder, okay? Entonces, las preguntas que sean viceversa, con un tanto de lógica, ¿ok? Y recuerden, no usamos yes I can. Mm. Ok, ¿alguna pregunta con lo que vamos a hacer? Any question? Por lo menos, listen, por lo menos, por persona me van a hacer dos preguntas, ¿ok? Por lo menos dos. Cool. Nadie me pregunta nada, así que debo suponer everything is clear. I'm going to stop sharing this thing in that case. Teacher, And, teacher perdone. Este, las preguntas van a ir aquí abajo de las conversaciones. No, Cristina, la puede hacer en su cuaderno. Ahí no creo que le quepa. Ah, va. Right. Yes. Okay. Yeah, all right. Yeah, ahí lo que va a hacer es tomar el, el, como el modelo de, de esas preguntas que están ahí, ¿ok? Just to start up. Okay, I need to see how many people are, are eh, connected. Necesito saber quiénes son los que están disponibles para poder practicar, okay? Por favor, ¿podrían encenderme la cámara que sea un momento? Please. Please, please, please. Sí, sure, ya estoy disponible, pero no tengo cámara ahorita. All right, Edson. Estoy disponible, sí, sure. Ah, okay, cool. Norma? Are you there, Norma? Yo ahorita aquí voy manejando. Ah, okay. estado... y... Entonces no podría participar, William. No, okay. Ah, Norma, can you participate, Norma? Eh, no, ahorita no, teacher. Estoy solventando un problema de, de la empresa, pero estoy escuchando, les estoy poniendo atención. Mil All disculpas. Right. Okay, okay. So no, no Norma, no William, no Catherine. And uh, no Jocelyn. 
All right. You're there, right, Maria Elena? Can you participate? Maria Elena? Okay, creo que no está ahí. Give me one second. Hi. Yo no podré participar en los grupos. Why not? No, espero que no. Ahorita no puedo, teacher. Estoy en otro asunto. Ah, ok. All right. Sorry. Pero no en el parque, ¿verdad? No, 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 no. <laughs> ya es muy noche. <laughs> ok, ok. All right, no problem. Let me see. Uh, let's put that. Uh, do, 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 do. Give me one second. I'm just going to do some switches here. Jesus Christ, there are a lot of people that are not participating, but anyways, I'm gonna say this thing. Give me one second, people. I'm just creating the groups. Okay, cool. Let's open up the breakout rooms, please, and let's go to work. Silvia, could you enter, Silvia? Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Eh, una pregunta. Yes. Eh, ¿Cómo se escribiría para eh, la palabra acompañar? Yo lo puse a, a company, pero no sé si es así. Yes. Ok. Uh -huh. Y, la verdad. Uh -huh. Ah, ok. Con respecto, digamos... Solo son dos de cada una. Digamos, eh, Cristina me pregunta a mí. Yo le doy la respuesta. Yo le pregunto a ella, ella la respuesta. Y así. Exacto. Exacto. Pero que, que, que congenie o, o, o solo lo que ella... Eh, sigan una secuencia. Ajá. Ah, okay. No necesariamente tiene que congeniar en todo, pero por lo menos sigan una pequeña secuencia. ¿Okay? Relacionado. 
Exactly. Pero siempre tiene que empezar en oh. could you, ¿verdad? Yes, todas las preguntas van a ser con could you. Could y, you. No, I mean, no todas. Y would you like? I mean, would, would you mind? Would you mind? Van a usar las dos, las dos estructuras. Exacto, mm -hmm. pueden ser una y una. Uh -huh. Ah, ok, perfecto. Good. Thanks. Right. Gracias. Okay. Sí. Ok. Hello, Marvin. Good evening. I am working right now. Esa sería la respuesta suya, ¿verdad? Sí. Ajá. Uh -huh. Ok, estoy trabajando ahora. Veamos. Como ya empezó con, con, con el que está trabajando ahora, podríamos seguir la misma línea de trabajo. Teacher. Hello. Can you explain to me uh, again, please? What you go, what you what you gonna do? Yeah. Okay, cool. What you are going to do is just to create a short conversation with Ruth in which you can ask two questions using could okay. you and using would you mind, all right, as it can be something random to her, and then she will answer, and then ah, she sí. will ask no, questions to you no, too. No, you can ask one question, she answers. She can ask one question back, you answer. And then you can go back to, you know, like with another question, right? And uh, vice versa. Okay. Se van a hacer una, una pregunta usando could y una usando could you mind. Exactly. Cada una. Mm -hmm. Exactly. Okay. 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 There you go. Pero primero podemos hacer una presentación de usted, ¿verdad? Yes, un pequeño saludo. Okay, que empecemos. Para que empecemos a copiar y, y cada quien tenga su parte. Y como andamos de caballeroso, usted va a iniciar. <risa> Aquí quizás voy a dejar a, a ¿Cómo se llama? O, o usted va a contestar la pregunta ¿Eh? No Lo que pasa es que Vamos a que responda Juan En esa parte, eh, ahí comenzaríamos a involucrar a don Mario uh -huh. y tendría que ser el no um, para contestar en negativo con cool, teacher. Ahí, <ríe> mm, could you send this report? Uh -huh. No, ahí sería como. I don't have time, no tengo tiempo, dependiendo de la situación mm -hmm. que usted quiera mencionar. No, y si Silvia me quiere decir que no es ella, que es don Mario. Ah, uh, could you send this report? Ah, uh, it's not part of my work, but Mario, all right, do, o Mario does in this case. Y no puede decir solo no, es, es Mario en church. O oh, no, Mario es en church. Ok. Gracias, teacher. Exactly. No le entonces, de ahí ya comenzaría a hablarle Patricia directamente a don Mario. Um, quiero ver, sería... 
porque usted quiere... Last name. Uh -huh. Tomorrow at lunch, would you mind sitting with me? Would you mind? Sitting, de sentarse, sitting, sitting uh -huh. with me. Ahí lo pienso todavía. No, está mm. bueno, no es gente conmigo. Mm. Ay, teacher. <risa> ya tenemos nuestras preguntas, teacher. Así Solo quería veo. contestarlas. ¿no? Y eso sí veo que le está redondeando la pregunta a, Mauricio, a Fabricio. Ahí como que... <risa> yes, pero no, no. no. <risa> Ay. <risa> Bueno, si ya las tenemos, entonces nos podemos regresar. Había prácticas. Eh. Ah, sí, sí, perdón. No sé, pues sí. Me fue que practica. <risa> My God, Pero Ceci. Pero respuesta, eh, respuesta corta, vea. Ya. Vaya. Ok. Muy bien. Creo que sí. Ajá, creo yo que sí. Yeah, vamos a ver. I Iván. Need. I need. I need. Bye, creo que es verdad. Now. In the afternoon, digamos, para, para ahora en la tarde. Ajá. Afternoon. Sí, ya ve que sí es exigente, Francisco. Yo estoy viendo, ¿sí? No, ya, pues ya no. Ya no explico. Dice. No, ya no. Ahí eh, puedo preguntarle a Francisco. Ajá. Eh. O pues, como podrías yo, ayudarle acá. Como yo, yo quiero ascender. Voy a... Yo, yo. Eh, yo, yo. Eh, no. No tanto. <risa> Entonces, ¿Ese es bullying? Mendoza? ¿Sí? ¿Ese es bullying? <risa> ¿En qué le ponemos a Francis? Eh. Oh, digamos, usted le pregunta a Francisco. Ah, ahí donde le digo que yo lo necesito para ver en la tarde. Eh, y ah, usted, Francis. Ah, ¿sí? O digamos, Francisco, ¿podrías ayudarle a Carla? No sé. Ajá. Y no. Sí. sí could, you, uh, could you. Could you help him? Como a ella, creo. Yo. No sé. Sí. Could, could you. Help him. Dichela si está bien. Esa pregunta. ¿Que le ayude a quién? Eh, ah, es que... ¿A mí? <ríe> nah, no, o sea, entonces, yo... entonces no sería him, sería her. Porque him yeah. es para hombre. Ok. Sí, es yeah. cierto. Así, ¿Podrías talk. ayudarle a ella? Yes. Yes. Bueno, a ver si puede responder Francisco. Yes. Pero lo vamos a dejar en esta yeah, misma. Would you help her? Aquí mismo lo vamos a dejar para no confundir. Sí, va. Ajá, y esa sería sí. la de Fer. Y Francisco dice, no quiero. Sure. No, y como soy yo, yo me dijeron. <risa> sure. Por supuesto, jefecita. <risa> Sure, boss. Of course. Y se escribe of course. Sí, ¿verdad? Ajá, ya sí. Ok, of course. No. No. 
Al principio no, no, eso Ay, no existe. sí, es cierto, es cierto. Solo el de al final. Tengo mi mente con, <ríe> los con Spanish. la gramática de aquí, sí, lo siento. Ok, ok. of course, pero pongámosle algo más al Francisco para que hable más. Eh, of course. Eh. Por supuesto. Eh, solo termino. Ahora mismo le vamos a poner. No. Solo ahora mismo. O solo termino lo que estoy haciendo acá. Por supuesto, en un momento. Ajá. Un momento. Uh -huh. Un momento. Uh -huh. Para que se escuche así, bien eficiente, Porque no, Francisco. porque no solo voy a decir. ¡Tarán! <ríe> un momento. Of course. En un momento. Ok. Entonces. Mm. Vale, quiero ver. Dos. Eh. Ok, aquí le pongo Tens, eh, Tens Francisco. Uh, ya... Yeah. Quizás no, no tendría que ser necesariamente ya de, de hablando de un correo, pero siempre hablando de trabajo. Ajá. Sí, porque ya cortó. Ajá. Ya mucha, mucha repetición, veo. Ajá, ya, ya mucho trabajo, pongamos algo de ir a almorzar ya. Ah, sí, veo. ¿A qué hora nos vamos a almorzar? Podemos poner después de tanto correo. Ajá, es cierto, tiene toda la razón. Ah, pues pongamos esa. Ajá, que no. Que, que le... Nos pide que le, que le invitemos a comer. Pues yo. ¿Cómo sería para poner algo así? Como se dice, ¿a qué hora nos vamos a almorzar? Es correcto. Es correcto. Uh -huh. Ah, time are ah. It's a pleasure, Monica. See you at the company. Ok, y termina usted. Yo le pondría muchas gracias. Thank a lot. A lot. Muchas gracias. Ajá. Sería thanks. Thanks a lot. Ajá. Bye, bye. Ok. Listo, Tisha. Perfecto, perfecto. Ok. importaría si uso tu reloj como usted me está diciendo que si lo tengo se, me, se lo tengo ajá le estoy diciendo que si lo puedo usar ah entonces sería would you me mm. would you mean to use Pero usted me está preguntando si lo puedo usar, vea. O sea, si yo lo puedo usar, porque si usted me lo está dando, que se lo cuide o se lo tenga, entonces yo le estoy diciendo si lo puedo usar mientras lo tengo, digamos. O, o puedo ponérmelo, no sé, algo así. Qué complicado que <risa> Bueno, yo creo que esto se entiende. ¿Qué dice usted? ¿Así? Ajá. Uh -huh. ¿Podría quedar así o se podría usar mejor el viejo? Able to, no sé. Teacher. Ah, es mí. Sí, yo creo que sí. Teacher, teacher, wake up.
Let me see. Let me see. Of course, it's nine fifteen. Could you have my? Could you have my watch? Sure. Would you mind if I use your watch? No, but it's. All right. Would you mind if I use your watch? Of course. Here you have. Yes, it's correct. Se puede usar de ese modo, en modo, modo, eh, eh, ¿cómo le llaman a este? Condition. Ajá. En vez de eso, pero también se puede usar able to, ¿verdad? Would you mind? Uh -huh. Would you Ajá, mind? Being, being able to use. No, lo podría hacer de otra manera no. más sencilla. Mire, would you mind wearing? Ah, ok. Uh -huh. Porque en ese sí se puede usar el verbo en, en ING. Uh -huh. oh. Elimine eso would también. Ajá. Uh -huh. Would you mind using? No, wearing. Uh -huh. Wear. Ah, wearing. Wear. Ah, ok. ¿Cuál es? Wearing. 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 Uh -huh. uh -uh. No. No, 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 no. Ahí, 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 ahí. ¿Así? We a. Ah, después de la, después de la R, elimine, elimine todo eso. No, 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 no. Wearing. Wearing. No. Es que. Así. ING. Worry. Y ahí sería Would you mean wearing your watch? No, solo ponga uh, the, watch. Oh. the watch. The watch. Ah, the watch. Okay. Ah, ok. okay. Bye, Bye. Pero yo la, la respuesta para es para ese así ese tipo de preguntas sería Oops. se podría bueno, usar el no problem. No, pero se podría usar. Ahí tampoco se puede usar el, el, ay, el modal para responder. No. Nah, nah. Entonces nah. solo tendría que ser of course, for sure. Yes, of course. In a moment. No problem. Yes. Uh -huh. Expressions like that. Ajá. Y si lo... Ah, pero es que... Mm. Ok, bye. Ustedes respondan con honestidad. <risa> <risa> puede decirme no también. <risa> ah, le puedo decir no, ok. <risa> pues sí, pienso yo que sí. Pues. <risa> <risa> okay. No, es mi, es my <risa> Bueno. Ok. Perfecto, perfecto. Perfect. Bueno, debo suponer que ya eso sería lo último. Ya son las 10 en punto. Así que, let's go. All right. Okay. Hey, qué rápido okay. pasó. ¿no? Yeah. All right. Vamos a dormir. <laughs> Bye. Nah, hoy no hubo necesidad de sacarlos, ¿verdad? <laughs> everywhere, everywhere waiting for me. Ya todos <laughs> estaban esperando por mí. Y así como que, hey teacher, could you finish, could you finish the class? <ríe> ya los veo con esa pregunta. <ríe> no, nah, listen. Listen, that, that question, I want you to save it because right now, uh, yeah, I mean, it's, it's, let me see. It's missing more people. All right. Antes de irnos, vamos a escuchar a dos, a dos grupos, okay? Mañana vamos a continuar con los demás grupos, okay? Because I do really to listen to you all people, pero tampoco les voy a tener mucho tiempo después de la hora, okay? Good. Um, for example, Monica, who were you working with? Marvin. 
Okay, with Marvin. Okay, good. Okay. I want to listen hey. to you. Hello, Monica. How are you doing? Hi, Marvin. Good evening. I am working right now. Oh, really? Could you send me the official communication of the company? Yes, of course, Marvin. Would you give me the phone number of your boss? Right away, Monica. Her number is 2243-43-6545. Thank you, Marvin. Right now, I communicate with your boss. It's a pleasure, Monica. See you at the company. Thanks a lot. Bye-bye. Very good. Thank you, Marvin. Monica, you did it excellent. Very good. Okay, perfect. Let me see who else. Carla Mendoza. Okay, teacher. Trabajé con Carla, Ivania y Francisco. Ah, okay, good. Are you three? Yeah, me es true, right? Good. Yes, yes. Okay, let's go. Okay. Good morning, Carla. Uh, would you mind taking an inventory of the warehouse? Could you wait for tomorrow? I mean by now, in the afternoon. Could you help her, Francisco? Of course, in a moment. Thank you, Francisco. Francisco, then finish the inventory. Could you accompany me to make deliveries? Good time. Could you add 5 o'clock p.m.? Sure. Finish, teacher. Finish, teacher. Making deliveries. Okay, all right, good, man. Hasta, hasta en coro me los dijo las dos Carlas. You see, man. Finish, teacher. <laughs> Se le quedó, Francisco. My God, Francisco. Okay, good. Thank you, girls. And Francisco, you did it excellent. Very good. I mean, I, I think we can finish, man. It's very few people in here. Ruth, let's go, Ruth. Yeah, man, I think we can finish a little bit on this case. Who are you working with, Ruth? With Marilyn, right? Uh, yes, teacher. Marilyn. All right, let's go. Hello, my name is Ruth. Nice to meet you. Hello, nice to meet you too, man. Good morning. Could you tell me could you tell me the time, please? Of course. It's nine. Oh my goodness. ¿Cómo se dice 50? teacher? Yeah, okay. It's 9.50 p.m. Could you have my watch? Sure. Would you mail... Mine? Would you mail... Mine? Mine? Would you mail wearing the watch? Yes, of course. One moment. Uh, okay. Thank you, Marilyn. All right, thank you, Marilyn, and thank you, Ruth. You did it excellent. Cool. Now, let's jump into another group. Thank you. Uh, 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 Roberto, who were you working with? Uh, with Judith and Juan. Okay, let's go. Judith? Hey, girls. How's it nice. going? Juan, Juan, Juan. Juan. No se puede descanso eterno ahorita. Juan. Dígame. Hurry up, Juan. We can get the practice, Juan. Yes. Con Emilio y con... Ya, yeah, Juan, ahí la, ya, ya, ya comenzó Judith, Juan. Le da lo suyo. Aquí, Juan. Yes, Robert, call you a probi. 
Dai Jai ah, Juan, 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 Juan. La parte que está María, Juan. Ah, la parte María. Yes, man. Let's go. Hi, Juli. Very nice. Okay, very nice. Hello, Judith. How are you doing? We did not see uh, you at the party last night. Well, I really want to go back. Unfortunately. Unfortunately. Unfortunately, I, I was out of town. Could you invite me in to next party? Invite of course. me to next party, okay. Cool, Juan? Robert Cole, you probably the guest list. Could you provide the guest list? Okay. Sure, in a minute. Judith, could you help me? Sure, Roberto. Okay, very good to you three people. Thank you. Thank you for your participation. Okay, let me see who's next. Edson. You were working with Cristina and uh, the, 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 who else? Gabriel. You must, you must, Gabriel, right? Where is Gabriel? Gabriel is out. Gabriel, Gabriel. Hi. Yeah, I am he's there. Okay, let's go. Sing is it? Could you check your email? Could you check could you check your email? Yes, of yes, of course. Okay. You mean confirm it, receive the email? Right, right now. Oi, Gabriel. Could you come with me to lunch? Contestale usted, Texon. Yes, of course. Okay. Solamente, picho. Ok, good, good. Man, hubiese sido más genial si Cristina le hubiese dicho eso en inglés a cada uno de ustedes. I mean, you, answer. Uh, <laughs> was, I mean. Mamá Cristina estaba con todo, así. <laughs> good, Cristina. Ahí tenía la, la, la voz del líder. Sorry. Right. No hacen vainada, estaba ahí. Good, good. All right, Mario, who were you working with? Yeah. All right, let's go. Yeah. Okay, let's go. Creo que serían los últimos. Gonna see that. Silvia. Okay. Hi, Patricia. How are you doing? Se fue Patricia. Yeah, I'm so sorry. No. <laughs> <laughs> And you? Very nice. Could you send this report? No, Mario is sharing. Mario, could you send the report? Of course. Silvia, Silvia, would you mean to mind? Silvia, would you mind? on the air conditioner. Sure, no problem. Ah, okay. Is that everything? Yeah. Silvia. Uh, Patricia, could you give me a block forms of forms? Right away. Right away. Okay. Silvia, would you mind opening the salad room? Right away. Only that. Only that. Okay, very good. Okay. That was good, those type of questions, people. Perfect. Fabricio, con usted la práctica sería mañana porque Iris eh, me comentó de que se tenía que ir. No sé qué. Algo le pasó. Yeah, something happened. Creo que no, 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 la, no la terminó, así que. <laughs> something. La vieja confiable. Exactly. <laughs> Tenía algo que hacer. Exactly. Nah, my God. All right. Cool, people. So I'm going to pass the attendance list and that's going to be everything for tonight, okay? Give me one second. And then Juan can go to sleep. <laughs> and everybody. <laughs> Edson Mariano. 
Present. Ok, good. Juan, ah, Juan Gabriel. Gabriel es aún. <risa> Present. <risa> Sorry, me. I'm sleeping too. Judith Maribel. <risa> ok, Carla y Vania. Present, teacher. Ok, Carla Lorena. Present, teacher. Nice, Catherine Guadalupe. Present. Ok, good. María Elena. María Elena, you there? Ok. I think she's not there. Marilyn Alejandra. Present. Ok, good. Eh, María Ernesto. Present. Ok, good. Marvin Alexander. Good night, teacher. Good night, mister. Let me see. Mónica Maricela. Present, teacher. Ok, good. Nelson Fabricio. Present. Feedback tonight, mister. Stay with me, ok. All right. Uh, Norma Beatriz. Hi, teacher. Ok, good. Roberto Emilio. Present. Cool. Patricia Guadalupe. Present, teacher. Nice. Ruth Guadalupe. Present, teacher. All right. Santos Cristina. Present, teacher. Ok. William Alexander. Present, present teacher. Ah. All right. Jocelyn Stephanie. Mm -hmm. Ok. Uh, Juan Ricardo. Present teacher. Nice. It is Cecilia. All right, she left. C uh, Ana Silvia. Ana Silvia. Present teacher. Ok, good. Francisco Ernesto. Present teacher. Nice. And the last one, Abigail Elizabeth. Which is now here. Ok. Thank you for getting connected tonight, people. Let's see you tomorrow, okay? In another video conference. Take care. Bye bye. Bye bye. Fabricio. Fabricio. Juan ya se está durmiendo. Adiós. Bye, Juan. Vaya a dormir, Juan. Ahora sí. No va a quedar nadie hoy, Tito. Fabricio, Cristina. Ah, ok. Yeah. Bye bye. Okay. Give me one second. Bájale dos rayitas, please. Bájale dos rayitas. Sí, pero tengo la retroalimentación. Uh -huh. Ajá. Sí, rápido, ya me va a dar en un <ríe> Ahí te va, va a ser rapidito, exacto. Vaya, vaya, rapidito, sin dolor. <laughs> no, Fabricio, let's remember this is just uh, for us to clarify any question that you might have related to the topics since class one until class 11, right? So if you have any question about any topic, this is the time for you to ask. Okay. Um... Well... Creo que más que todo sería lejos de tener alguna duda, sino que practicar más eh, vocabulario, uh -huh. eh, practicar con el ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Eh, en el, con el teacher anterior que teníamos siempre dejaba o mandaba al, al, al chat, mandaba que digamos una como tarea uh -huh. eh, ¿qué, pens, qué pensaba uno de determinado tema uh -huh. entonces eh, la vieja confiable o sea, hacer hacer lo que uno pensaba después pasar el translate y estarlo practicando uh -huh. para para no equivocarse a la hora de 
de exponer. Uh -huh, uh -huh. Eh, en ese aspecto sí me ayudó, me ayudó bastante, porque el mes, ¿qué ves? Agosto, ¿qué ves? tuvimos clase en agosto, ¿va? el primer módulo, fue en junio. No, nah, igual fue, déjeme ver, antes de agosto, entre antes junio agosto. y julio, ya. Yeah. Ah, pues, eh, después que terminamos clase, eh, yo tuve un entrenamiento virtual eh, con la gente de la corporación. Uh -huh. Y de entrada, eh, le dije al instructor, I speak in English, but not very well. Uh, my language, my, no, eh, my native language is Spanish, and uh -huh. literally speaking English. Uh -huh. Ah, don't worry. Entonces, eh, algunas veces que me hacía la pregunta, eh, Ah, ok, decía yo, porque es un inglés técnico. Ajá, ajá. Y yo, ay, ¿cómo le contesto? ¿Cómo le contesto? Yo así, eh, moment please, y así fue haciendo la, la traducción. Pero así nos fuimos, nos fuimos comunicando, más que fueron tres días. Uh. De ocho a, bueno, de ocho a, de diez a cinco de la mañana, de, no, de diez a cinco de la tarde, hora de Nueva York. Oh. Eran como las ocho hasta la una, dos de la tarde. Ajá. Uh -huh. Eh, terminé ese, después a los días, siempre en agosto, pues tuve otro entrenamiento de otro modelo, Ajá. ya con, con una instructora, entonces ahí sí ya un poco más, eh, más suelto, porque el entrenamiento que me estaban dando es de un producto que yo ya vengo conociendo desde el, desde el 2000. Ah, ya, Entonces, ya. Eh, por ejemplo, me, me hacían preguntas de eh, cómo ingresar al modo de servicio. Ah. Simple, eh, please. Six, seven, eight, nine, eh, enter, diagnostic y toda la rutina que, que se maneja. Ajá, ajá. Y el último sí estaba ya preocupado, que fue hoy en, en septiembre, creo. Eh, sí, en septiembre. Uh -huh. porque eh, un compañero me comentó de que él se suscribió y bueno, en el segundo entrenamiento que yo estuve, él tuvo suerte de que eh, había un compañero que hablaba en, en español y le iba traduciendo la, la clase uh -huh. pero en este último eh, le hicieron una pregunta y se quedó eh, le volvió a preguntar lo mismo y se quedó um, I don't understand. Do you speak in English? Dice. No, le dijo. Ay, I'm sorry. Is this course only English? Ah. ah okay. Le dijo que él. Y cuando agarró el mouse, ¡plup! lo sacaron de la sala. Ouch. Entonces yo me quedé. Y fue, fui. O sea, que ya me va a llevar la que no me está. <risa> sí, sí, Entonces, sí. Eh, como ya tenía las, las otras dos, eh, los otros dos cursos. Ajá. Entonces, en cada curso le iba aumentando un poquito un más. Un poquito más, sí. En sí, la, sí. A la hora de la presentación. Ajá. Entonces, eh, sí, digamos que tuve una presentación de unos cinco a seis minutos, eh, obviamente leyendo así pausadamente eh, cuántos años tenía en la compañía, eh, la, eh, mi vida familiar, mi esposa, hijos, mascotas, eh, que residía en El Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Y siempre la vieja confiable. Eh, I speak in Spanish, but uh, I speak in little English. Uh -huh. So, a little passion, please. Entonces ya las carcajadas, oh, don't worry, don't worry. Entonces, <risa> sí, sí, sí. Eh, quiero ver la... El primer día estuvo, digamos, nítido, porque como el entrenamiento lo hacía aquí en la casa, ah, sin yeah, problema. Yeah. Sí, sí, sí. El segundo día y tercero sí eh, fue un tanto, no difícil, sino que un poco, perdón, un poco problemático porque me tenía que conectar en el teléfono y ahí sí, nada de andar buscando traducir, sí, eh, sí, cómo sí, decirle sí. tal cosa, más que Ajá. iba manejando. Ah. Entonces, porque salió la emergencia y tenía que ir y ah, llegué. Y cuando me hacía la pregunta, uh, ¿estás ahí? Uh, oh, yes, uh, I'm driving uh, of the airport for, from my house. Ah, ok, ok. Entonces ya me daba tiempo de venir, conectarme. 
Uh -huh. Y al final me tocó hacer el examen allá eh, en el aeropuerto que le dije a un compañero, hey, mira, tengo que hacer un examen ahorita, eh, préstame la, la compu. Dale, me dijo. Ya lo hice. Y ya cuando vine, eh, que si ya había visto la retroalimentación, yo así, ok, ya. Y ahí terminó. Pero digamos que la, la prueba de fuego la tuve el jueves pasado. Ah, de veras. Eh, que estaba en el último hangar, en el hangar 6, por el momento, porque ya van a empezar a hacer el 7 y 8. Uh -huh. Eh, estaba en el hangar 6 y en eso me hablaron y me dijeron, mira, fíjate que eh, surgieron dos emergencias. Y yo, ajá. Una es del de centro de producción de, del hangar 5 que me enciende. Ah, ok, ya voy a pasarle. Y la otra es eh, en American. Yo, ah, ok, Leo. Ya, como la de American era la que me quedaba primero. Y cabal, el gran rótulo, el Red American, y así, hasta esos son los representantes. Y cabal, cuando entré, todos gringos, y yo, uy, um, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Sí, cabal, en, al, al más tranquilo le dije, ah, oh, well, eh, good evening, eh, mister, um, could you tell me the problem is the machine? Uh, jump. Ah, ok. Jump is the ADF or the fuser. Uh, jump in the fuser, uh, the paper. Ah, ok. No problem. I see. Check the, the printer. Uh -huh. Y cabal, el problema era que estaban mandando imprimir, digamos, carta y salía en un tipo tabloide. Entonces, ese era el problema del atasco. Uh, ah, yeah. ya. Ok, dije yo. Entonces, eh, ready, Leo. Eh, podrían mandar a sacar copia, mandar a imprimir y en eso me abordó otro, otro representante y ese cabal así uh, mm, like, así en el aire uh, ¿cuál era el problema de la máquina? yo así, hey, uy, así me bloqueé yo ¿cómo le digo? Sí, ¿cómo sí, le sí. digo? entonces, eh, bueno lo, lo más básico posible Uh, the problem, the machine is the paper size. And you use uh, uh, 8.5 for 11, but machines uh, process a uh, A3, uh, no mismatch, mm -hmm. because jumps in the fuser. Ah, OK, man. Eh, y que ya si ya no iba a volver a dar problema, yo, no. Uh, you call me any problem. All right, man. Sí. Ay, hijo de puya, dije. No sé si lo habré hecho bien, dije yo. Pero ya, ya me lo quité de encima. Pero, pero solucioné, dije. No, sí, sí, es lo bueno con ellos, que son bastante entendibles. Y, y o sea, son bastante accesibles en el aspecto de que ellos ven eh, el esfuerzo que, un, que uno hace eh, y lo valoran bastante. Sí. No, but you did it good. <laughs> you ahorita did it good. Mi, ahorita mi, ¿qué? Mi, pásame el, el cafecito. Ahorita estoy batallando con, con este. Mapping Human History. Ah. Este me lo dejó eh, mi papá. Así que ahí lo estoy empezando a leer para, como me dijeron por ahí. Vocabulario, vocabulario. Exactly. Créanme que en los libros se aprende mucho, mucho, mucho. ¿Eh? Muchas palabras. Créanme que yo todavía soy de los que cuando leo un libro saca un montón de vocabulario nuevo. Vocabulario nuevo. Y así es. Uno nunca termina de, de a veces de, 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 de aprender como dicen la mayoría de cosas. Siempre va encontrando palabras nuevas, sinónimos nuevos. De palabras que uno dice, ah, pero esto pensaba que no era así. Y, y así es como se va mejorando. Ajá, por ejemplo. Todo el vocabulario la, en contexto. Uh -huh. Por ejemplo, la de ayer, la de Oversee. Ajá. Es otra de supervisario, sí. Eh, ajá. Ah, ah. Exactamente, ajá. Ya, ah, ya, eh, ahora ya saben una... que no solamente es Supervise. Uh -huh. Tenía una duda que le había dicho a Cristina que le iba a preguntar. Eh, vaya, por ejemplo. En algunas palabras uno dice 
da, pero creo que cuando hay una vocal antes, un, ya no dice uno da, sino que di, di Apple, por decir algo. No, ajá, ajá, vez. Sí, sí, sí. Te vas a caer. Más que todo, <risa> más que todo, <risa> ajá, sí, ese es la, el tipo de pronunciación. Di Apple. All right. Y en algunas, en algunas ocasiones, de, esas son las preposiciones, digamos, la pronunciación en cuanto a ese tipo de artículos que predominan, de o di. All right. Uh -huh. All right. Y ambas son correctas. Por lo general, ambas son correctas. También podemos decir, o sea, de Apple, de Apple, both of them are correct. Entonces, ambas formas son correctas. Ah, ok. Y poderlas mencionar. Ajá. Sí, más no adelante. Se, no, se encuadran, no se encuadran en si lo dijo bien o no lo dijo bien. Exactamente. Ajá. Porque no como la, lo, el, los. Exacto, exacto. Por eso es que el español es mucho más complicado. Ya. No, sí, pero poco a poco vamos a ir introduciendo al principio de cada clase. Vamos a ir, digamos, como dando algún tipo de pronunciación o más que todo preguntas, poniendo una pregunta en contexto y que ustedes vayan dando su opinión. Así más que todo lo que la idea es que puedan practicar más que todo las palabras que ya sabemos con algunas otras palabras que yo pueda proveer right, eh, de acuerdo al tema que se vaya a estar discutiendo. Eso es lo que vamos a ir haciendo poco a poco para que haya así igual también. En la participación se van a ir sortando un poco más. Okay. Ir perdiendo ese miedo a no querer participar. Porque si se el fija, hay fracaso. muchos. El miedo al éxito. Si se, exacto, porque si se fija, hay muchos que mejor apagan la cámara y no participan. <risa> entonces, no, entonces eh, eh, hay que eh, afrontar, como dicen, la, la, las cosas y tratar de participar, aunque uno se equivoque, porque es parte del proceso. Uh -huh. yeah, es parte del proceso. Y así vamos a ir poco a poco. Ya verá que en un par de meses. Ya cuando ya estemos rozando el intermedio, pues ya va a haber el gran cambio usted también. Y yo, pues sí. Por lo general eso sucede. Seguir perdiendo el... el... Espérate, vos que... Me ha agarrado papitas a esta. Me agarrar, eh, ir perdiendo el, el miedo escénico. Exactly, exactly. Eso es más que todo, sí. Es que eh, eso así es. Créame que si usted nunca practica... ¿eh? Nunca va a saber en qué puede estar fallando y qué mm. necesita cambiar. ¿right? O a veces en la pronunciación de las palabras. Entonces, mm. eso nos ayuda de cierto modo a ir mejorando cada vez. Cada ah, vez. y a ir, como fue que me dijo el otro teacher, a ah, las conexiones, me dijo que, que, que era lo que más tenía que trabajar en las conexiones. Sí, más que todo en las porque conexiones. Porque como tenía, de... eh, por lo mismo del trabajo, tengo bastante dominio del inglés técnico. Mm. Ya para ir eh, armando las conexiones. La, la conversación ajá, y uniendo las frases. Usando for, ajá, after, before, in, on, by. Sí, esas son conexiones bastante necesarias también. Mm -hmm. Que sí, o sea, juegan un papel muy importante porque conectan una oración con otra para que lleve un solo sentido lo que se está hablando. Y vaya siendo más fluido. Exacto, y vaya siendo más fluido. Igual poco a poco aquí se van a ir viendo ese tipo de conexiones a través de los temas, a través de los contenidos. Se van a ir viendo poco a poco. All right. Yeah. Okay. Entonces, pues, denle, no pierda la motivación que créanme que eso va a valer la pena. Más que todo en el, en el tipo de trabajo que usted tiene, le va a servir de mucho. De mucho, mucho. Sí, sí. Sí, porque ya con tanto curso metido en inglés que uno dice, ay, ya no, ya no. <risa> Pero ni modo. No, man, es parte del proceso. Parte del proceso. Ahí, yo digo, una raya más al tigre. Pues sí. De algo va a servir. Pues sí, exacto. De algo va sirviendo. Exacto. A ver que la próxima vez que se, que se vuelva a codear con, con, con personas así, ya se va a sentir con más fluidez. Se va a desenvolver más. I'm pretty sure of that. Estoy bastante seguro de eso. Okay. Eso sí es. <ríe> yeah, man. That's, that's the way. All right? Entonces, igual, siempre en la clase, cuando tengamos algún tipo de pregunta, siempre encienda el micrófono, ¿ok? Y hágalo. Que para eso estamos acá, para tratar de ayudarnos lo más que se pueda. Ok, teacher. 
Va, Fabricio. Entonces, hoy sí, lo dejo descansar, ¿ok? Ya a ver si me dejan estas dos niñas. <risa> ya veo que sí. Están bien alegres. All right, sí. Mister. No, si uno no viene, no, no comen en todo el día. Ah, güey. Pues. Y la ¿Qué? otra celosa. Señor. Pero no, no mi esposa, sino que la, la, la otra niña. Ok. Ok. Ahí está, que ya no me hicieron almuerzo, ya vi. Ay, señor. No, pues no. <risa> ok, mister. Sí, okay, mister. Ahí estamos, entonces. Ok, bye, bye. Bye, bye.